buongiorno ben ritrovati ragazzi questa è forza lazio io sono manuel mercoledì 6 luglio 2022 buongiorno ben ritrovati a tutti voi e partiamo con la nostra sigla Ciao ragazzi, ben ritrovati, buongiorno, buongiorno a tutti voi. E vi ricordo che su YouTube ci trovate come Forza Lazio, sugli altri nostri social che sono eh, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok ci trovate come Canale Forza Lazio, sito www.canaleforzalazio.com. Ben ritrovati ragazzi, poi in descrizione trovate tutte le altre cose che possono uh, essere di utili in merito alle informazioni legate al nostro canale. Sono sincero, sono sincero, oggi è, uno de, è una di quelle mattine in cui ho fatica a trovare, eh, a trovare un argomento da affrontare in questi dieci minuti in cui ci facciamo compagnia, eh, per tanti motivi. Eh, una riflessione mi porta in una direzione in cui rischio davvero di essere tanto ripetitivo, quindi pesante e poco gradevole per chi mi segue, che è la parte della comunicazione, perché il comunicato che è uscito ieri della Lazio a me dispiace, voi sapete che punto tra virgolette il dito nel mio piccolo da semplice lettore eh, dispiace ma il comunicato di ieri della Lazio ancora per una volta è una cosa imbarazzante è una cosa imbarazzante, sono sincero dall'altra potrei parlarvi di, di Casale che è fatta di Casale che viene a Roma tra stasera e giovedì per so sostenere le visite mediche venerdì massimo sabato si aggregherà la squadra potrei parlarvi eh, delle voci eh, inerenti questo presunto interesse dell'Arsenal per Milinkovic ma non mi sembra proprio non mi risulta non ho nulla de, di concreto di cui parlarvi eh, potrei parlarvi della situazione inerente Fabiani alla fine ragazzi vi dico la sincera verità eh, è una riflessione così tranquilla di prima mattina in massima serenità e massima distensione sono sensibile al discorso della comunicazione soprattutto quando di mezzo c'è la Lazio voi mi dovete dire dove avete visto mai un comunicato all'interno del quale ci stanno due comunicati allora prima di tutto eh, vado ad analizzare la prima parte del comunicato eh, all'interno del quale la Lazio dice che non c'è stata nessuna lite tra lo dire e tare allora già il fatto che tu vai a fare perché ieri mattina sono usciti tanti articoli a tal proposito no? Eh, già il fatto che tu vai a fare un comunicato per smentire una lite alla quale hanno assistito moltissime persone perché poi tra l'altro c'è anche la poca intelligenza di andare a fare questo tipo di, eh, di discussioni quasi in pubblico perché stavano sul retropalco eh, si parla anche di una presunta lite di sabato scorso quindi tu vai a fare un comunicato dove smentisci eh, il discorso riguardante eh, una presunta lite poi però tu vai in coda a questo comunicato praticamente ad annunciare l'ingresso in società di Fabiani perché questo è accaduto ieri per me dovevi fare due comunicati o addirittura, cosa che avrei fatto io, uno Fabiani, stop perché di stare a smentire la lite, eh, lo dito, eh, lo dito dare potevi anche evitarla per quello che è il mio modo di, eh, di vedere certe certe dinamiche all'interno in ambito di comunicazione l'otito è tra due fuochi è tra due fuochi è tra il fuoco di Sarri ed è tra il fuoco di, di Tare anche il calciomercato anche il calciomercato è tra virgolette quante volte io 
eh, uso eh, in questa situazione ho detto in questa trattativa ha vinto la linea Sarri in quest'altra ha vinto la linea Tare proprio per questo motivo perché vi faccio un esempio vi dico un paradosso eh, ieri in primis sul nostro sito ho scritto eh, che Mario Ghila, Mario Gila come cavolo si chiama è un giocatore della Lazio Mario Gila è un giocatore voluto da Tare che è stato fatto visionare a Sarri ma è un giocatore voluto da Tare siamo così sicuri ecco il paradosso della Lazio che poi paga anche la Lazio in termini di operatività di, di concretezza in termini di trattative siamo così sicuri che Mario Gila poi eh, e ve lo dice uno che ha scritto che Mario Gila è della Lazio eh? però visto questo, questa situazione bollente in seno alla società della Lazio lancio di, la butto lì è una um, provocazione mettiamola così siamo così sicuri che Mario Gila sarà un giocatore della Lazio? cioè questo giusto per eh, mettere tutti noi i piedi per terra per capire che situazione c'è nella Lazio anche nel sul fronte mercato c'è eh, la linea di Sarri c'è cioè la linea di Tare non c'è la linea condivisa quindi è, è assolutamente chiaro il fatto che Sarri e Tare non possono convivere tra di loro sono due personalità forti che non possono convivere tra di loro e a quel punto lo Tito deve trovare il coraggio di prendere definitivamente una posizione L'ingresso di Fabiani, che piaccia o meno all'interno della società, e il fatto di aver limitato o meglio tolto la primavera dalle grinfie di, di Tare, mi porta a pensare che lo Tito uh, converga verso, verso Sarri, ma resta il fatto che all'interno della Lazio la situazione è pesante. È pesante perché c'è questa situazione eh, c'è cioè questa, questa difficile convivenza all'interno della Lazio e a me che due persone abbiano una convivenza difficile e so cavoli loro, nemmeno me ne frega niente diventa mincavolo, è una cosa che tra virgolette mi riguarda quando a rimetterci può essere la Lazio quindi con lo scopo di eh, far lavorare serenamente la Lazio e di non danneggiare la Lazio è importante e fondamentale che all'interno della società ci sia armonia adesso armonia non ce n'è perché secondo me ieri tu con quel colloquio con quel scusatemi con quel comunicato eh, hai dato lo zuccherino a tare tare gode della massima eh, solida l'abbiamo detto anche nella diretta di ieri sera tare gode della massima del massimo supporto eh, da parte della società però poi gli mandi dentro fabiani e gli elevi la primavera quindi tutta sta, sta fiducia su Tare io non la vedo, io non la vedo, io capisco che ci sta di mezzo il discorso inerente legato al fatto che con Tare ci stanno tanti interessi, lo capisco. Poi tra l'altro un'altra situazione che la Lazio eh, non, non ha saputo secondo me gestire in maniera ottimale, tu quando fai scoppiare sta bomba in pieno calcio mercato? quando un DS ti serve come il pane, parliamoci chiaro, ci sono altre situazioni nell'arco della stagione in cui la figura del DS può essere anche secondaria, ma tu in pieno luglio, in pieno calciomercato scoppia sta bomba? Beh, è stata l'ennesima gaff, secondo me, è stata l'ennesima gaff comunicativa di questa società che davvero ragazzi, io vi dico la verità, c'è qualcosa che non, non trova pace, non trova pace sotto questo punto di vista. E sono dispiaciuto, poi addirittura qualcuno oggi scrive che Tare ha dato l'ultimatum allo Tito o Sarri o io, bravo Tare qualora fosse così, qualora fosse così eh, non lo so, insomma è una situazione un po' pesante, noi concentriamoci sul campo oggi la Lazio comincia da Oronzo di Cadore la, la sua preparazione Casale è fatto e arriveranno altre notizie già nell'arco di questa giornata vi mando un abbraccio ragazzi e sempre forza Lazio.